сайн байцгааны өвтүүдээ бид нар өнөөдөр зур дугаар ингийн биологи хичээл орох гэж байна. За энэ хичээлээр бүгдээрээ хүнсний бүтээгт хүний үйлдвэрлэл, өвчин үүсгэх зэрэгт бүжил битний гүйцэтгэх үүргийг баримт надалхоо жишээн дээр тайлбарлах болно. За энэ суралцах зөрилтийнхөө хүрээнд бичил битэн хүнсний бүтээгт хүний үйлдвэрлэлд хэрхэн ашигладаг юм? Мөн бичил битнийг өвчин үүсгэж болохыг баримт надалхоо дээр жишээлэн тайлбарлах гэж байна. За нян вирус нэг эст зэрэг бичил битнүүд нь нүдэн үзэгддгүй амьд биеийг бид нар бичил битэн гэж нэрлэдэг тийм ээ а энийг болохоор нөгөө өмнөх хичээлээр үзсэн болохоор багш нь өмнөх мэдлэгийн сэргээгээд нэг бичлэг үзүүлье хүрээлэн байгаа орчин агаар хөрс ус ургамал амьтан хүний бие махбодод маш олон тооны бактери буюу нян амьдрдаг бактери нь нэг эстэ эсийн хантай бие тан үржиг чадвартай энгийн нүдээр харагддаггүй бичил бие тань Анх Голландын байгаль шинжээч Антони Ван Ливингук эсийг 160-270 дахин өсгөх чадвартай микроскопыг зохион бүтээж түүгээрэ бактерийг илрүүлсэн. Бактери нь бөөрөн хийх савхан зэр мушка үндсэн гурван хэлбэртэй хөдөлгөөнт маш төргөө хугацаанд хуваагдаж ойлгордог. Хүн амьтан ургамлын биед амьдарч өвчин үүсгэдэг бактериуд байдаг. Тэдгээрэг лаборатори тохирсон нөхцөлд ургуулж судалдаг байна. Нян гэхээр л бид нар нөгөө өвчин үүсгэдэг хор хөнөөлтэй гэдэг талаас нь мэдээлэл бол хамгийн дөрөвөнд орж ирдэг. А гэтэл бас бид нарын амьдрал ах үед хэрэгтэй ашигтай нян бас байдаг байхны. За тийм нян бол сүүн хүчлийн нян гэдэг юм нян байдаг байх нь. За сүүн хүчлийн нян нь болохоор хөрсөнд за тэгээ зарим ургамалд а тэгээд нөгөө даршилсан ногоо а хүн ба сүүгэр бож өгч амьтдын хоол бол усруулах хэрхний тогтолцоонд амьдардаг. А тэгээ эс нь бол энэ нян нь бол хуваагдаж өвчдөг. Өөрийн гэсэн тодорхой дисвертэй тийм орчны хязгаартай. А тий 25-аас 45 градусын Цельсид бол амьдрах чадвартай нян юм байна. За сүүн хүчлийн нян бол болохоор нөгөө сүүн бүтээгт хүнийг энэ байгалийн гаралтай баяжуулахад ашигладаг. За тэгээ сүүн хүчлийн нян нь болохоор нөгөө сүүний жихрийг задлаад амьд бие хүмүүдийг өөрийн амьдралын үйл ажиллагаанда тий амьдралын үйл ажиллагаанд шаарддагдах энергийн бий болгодог ийм чухал ачаал бүгдтэй нян юм байна. За сүүн хүчлийн нян бид нар ямар ямар бүтээгт хүнээс авч болох вэ гэхээр өдөр тутамдаа хэрэгэлдэг юм сүүнээс авч болох нь байна. А мөн нөгөө эсгэж хэрэглэдэг айрэг хоормгоос авч болох нь байна. А бислгаас авч болох нь байна тийм ээ. Өмнө төрөл бүрийн сүүн бүтээгт хүнүүд аарул авч болох нь ээ. За мөн өдөр тутамдаа хэрэглэдэг ийм таргнаас бас авч болох нь ээ. За тэгвэл бүгдээрээ нэг дуршилт хийж үзье. Багш нь хоёр шилэн айганд адилхан хэмжээний сүү аваад адилхан хэмжээний сүү аваад энэ сүүгээр 40 градусын Цельсид 5 минут асралтгүй хутгаж өгсөн. За тэгээ шилэн айгнуудаа дугаарлаад ихний шилэн айганд болохоор шилэн айхтай сүүгээ хөрөнгө таргнаасаа нэмж өгөөд дулаан газар байлгасан. А хоёр дахь шилэн аяхтай сүүгээ хөрөгчөнд хөрөнгө таргнаасаа нэмж хийж самарч хутгаж өгөөд хөрөгчөнд байлгасан. За ингээд дөрөв цагийн дараа дөрөв цагийн өмнө билсэн туршилт байх нь шүү дээ тийм ээ. Дөрөв цагийн дараах үр дүнгээ бүгдээрээ хамт таа үзье гэж бодоод багш нь ингээд туршилт хийсэн хоёр бүтээгт хүнээ аваад ирсэн юм аа. За ингээд багш нь дугааралцсан байна тийм ээ шилэн аяганд дугааралцсан байна. За нэг дугаартай шилэн аяганд хийсэн сүүн бүтээгт хүн маань дулаан газар байлгасан сүүн маань ийм өтгөн зуралтан гэшин чанартай тараг болон бүрэлдсэн байна. За хөрөгчөнд байлгасан сүү маан хоёр гэсэн дугаартай шилэн аяхтай сүү маан ингээд сүү хивээрээ тараг болж ээдэгүү. А дотор нь харин нөгөө багшийнх нь тараг болгож эсгэж хийсэн таргны хөрөнгө маань ингээд явж байгаа юм. За ингээд ийм сүү байдалтай байж байна. За тэгвэл багшийнхаа хийсэн дуршилтын үр дүнг анхааралтай ажиглаад та хэд дараах таалгуурудыг гүйцэтгэрэ. За нэгдүгээр таалгуур нь сэрүүн ба дулаан газар тавьсан энэ сүүнд ямар өөрчлөлт гарсан бэ? Яагаад гэдэг хариултын дэвтэр дээрээ бичээрэ. За аад нь дулаан газар тавьсан сүүнд ямар өөрчлөлт гарсан бэ? За за тэгвэл сэрүүн газар тавьсанд нь ямар өөрчлөлт гарсан бэ? За би ч чадсан уу гэдэг үү? За тэгвэл багш нь энэ хариулъя. За дулаан газар тавьсан сүү маань юу боллоо? 
тарав болоод ингээ бүрэлдээ дисчихсэн шүү дээ тийм ээ. За сэрүүн газар тавьсан сүм маань сүү хивэрээ ийм шингэн бүтэцтэйгээ байж исэн байна. За тэгвэл энд юу нөлөөлсөн бэ? Орчны температур маань нөлөөлсөн байх нэ. Тэгвэл нөгөө сүүн хүчлийн юм маань дэсвэртэй температур нь те 25-аас 45 хэмийн Цельсийд амьдрана гэсэн. Энэ тэгвэл сүүн хүчлийн юм маань өржөх тохиромжтой нөхцөл нь бүрэлдсэн энэ туршилтаас харагдаж байна. За дараагийн даалгавар нь хөрөнгө болгож авсан тарганд ямар бичил үйтэн байгаа вэ? За. За ямар бичил үйтэн байгаа болоо? Хөрөнгө мөөгөө сүүн хүчлийн нэн уу? Мэдээж сүүн хүчлийн нэн агуулагдах нэ. Сүүн хүчлийн нэн агуулагдах нь. За. За тэгвэл бид нар сүүн хүчлийн нэн ашиглаад тарга бүрхтэй ашиглаж болох нь байна тийм ээ. За тэрнээс гадна сүүн хүчлийн нэнгийн агаарсаг байх тийм шинж чанар гэж байдаг. Агаарсаг байх шинж чанарын ашиглаад сүүний эсэлтэлтийн үйл явцад хэрхэн нөлөөлдөг талаас нь ингээд монголчууд эртээр үе зэхлээд нөгөө айрэг бүлэгтэй, хормог хийхтэй эсгэлтийн аргадаа нэг агаарын найрлагыг оролцуулж бүлэх эрчимтэй хутгах зэргээр ийм айрэг таргийг эсэхтэй хэрэгжилж исэн юм уламжлал дарууд байд юм байна. За Энэ нь болохоор нөгөө сүүн хүчлийн янг үйлдвэрлэлд ашиглаж байгаагийн жишээ юм аа. За тэгвэл багш нь энэ дэр бид нар өдөр тутамда таргийг хэрэгэлдэг тийм ээ. Тэр өөрт хэрэгэлж байгаа тарга хүнсний бүтээгт түүнийд дэлгүүрээс худалдаж авах биш өөрөө ингэ хийгээд орц найрлагын тохируулаад хийгээд идвэл илүү амттай бас илүү тэ бид чинь хэрэгтэй юм ашиг ашиг тустай бактериудыг бас өөрч өөх байх гэж бодож байна. Тийм учраас багш нь ингээд тарга бүрх дараалалыг орцын оруулсан байна. Тарга бүрх дараалалаа багш нь өмнөх туршилтаараа хэлсэн шүү дээ, тийм ээ. Сүүгээ 40 хэмийн Цельсийд хутхад самраад а тэгээд дулаан газар байлгуулаад байлгаад ингээд тарга бүрнэ гэсэн ийм дараалалыг хэлсэн. За тэгвэл багш нь орцын танилцуулъя сүү а сүүгүүл эхлээд хөөрүүлэн хөөрүүлж бэлтгэх нь а хөөрүүлсэн сүү ашиглах боломжгүй тохиолдолд үйлдвэрлсэн ариутгсан савтай сүүг ашиглаж болно. За мөн хөрөнгө хэрэгтэй. А хөрөнгөийг бол бэлэн тийм эсгсэн тарганаас хөрөнгө бэлтгэх нэ. За тэгээд эцэст маань энэ хоёроос тарга бүрх аргата гэд мэдж байгаа учраас тарга ингээд эцэгт байгаа хамтраад бүрээрэй. За мөн агаарын оролцоог нэмэгдүүлэх үүднээс сайтар хутгахаа мартуу зээ. За хийсэн тарга өөрийн хүссэн бүтээгт хүнүүдээрээ баяжуулаад орц найрлагыг нь нэмэгдүүлж хэрэглэж болох нэ. За ямар нэг өвчин үүсгэгч нэг биеэс нөгөө дамжин халдварласнаар үүсгэгддэг эмгийг бид нар халдвар төвчин гэж нэрлэдэг. Халдвар төвчин үүсгэгч дамжих замаар нь үүсгэгчээр нь дамжих замаар нь хэд хэд ангилдаг. За халдвараа нянгаар үүсгэгддэг халдвар төвчин гэж байна. За нэгдүгээрт нь бид нар сүрье гэдэг өвчин байна. Зусан суулга за квитэн минингит гэсэн юм өвчингүүд болохоор нянгаар үүсгэгддэг байх нь. За сүрье өвчин, сүрье өвчин бол амьсгалын замаар дамжин. Аа зусан суулга өвчин бол хоол боловсруулах эрхтнүүдийн замаар дамжиж бий доо халдварлах нь байна. За квитэн бол бэлгийн замаар болон ахын замаар халдварлдаг өвчин байх нэ. За минингит болохоор нөгөө тарихын тарих нугасны гадна талын хамгаалах бүхүүлийг гимтээдэг ийм өрөвсөл төвчин байх нэ. За тэгвэл багш нь эдгээрээс эдгээр халдварлах зам нянгийн дэсвэрлэх чадварын та бүдэд хэлж өгье гэж бодсон. Аа та гэд болохоор нөгөө энэ эдгээр өвчтөйн нөгөө те урсал илэрх шинж тэмдэг яаж урдсан сэргийлэхүү гэдэг талаар эрүүл мэндийн хичээл дээрээ дэлгэрэнгүү үтсэн байгаа учраас багш нь энэчнээс халдварлах зам нэгэн янгийн дэсвэрлэх чадварын хэлж өгье. За сүрье өвчний зам бол амьсгалын замаар халдварлана. За тэгээ буцлахад 10 минут орчим амьдрах чадвартай. Чихтэй нөхцөл 75 хэмд 30 минут амьдрах чадвартай. За нарны гэрэлд нэг цаг амьдрах чадвартай байна. За минингэт нь амьсгалын замаар дамждаг хөдөлгөө муутай, гадаад орчин дэсвэр муутай. 36-аас 37 хэмийн дулаанд өсөж үрждэг. Цусан суулга өвчин хоол боловсруулах замаар дамжна. За тэгээ нарны гэрэлд 30 минут, жаран хим халаахад 10 минут, 3-аас 5 хувийн холоор явуулсмал амархан өгдөг байх нь. За тэгээд энэ доорх хүнсний бүтээгт хүнүүдэд нян нь халдварлаж үржих боломжтой тохиромжтой нөхцөл нь бүрддэг юм байна. За цаг хүйтэн бол бэлгийн болон ахын замаар халдварлана. 
амьдрах тохиромжтой нөхцөл нь 36.5-40 градусын Цельсид. 3-5 цаг 41-ээс одоо тий нэмэх 40-оос 41 градус Цельсид үрчлэн шүү зогсдог. Хас 20-оос хасах толон далан химийн Цельсид удаан хугацаагаар амьдрдаг. Чиглэг орчинд амьдрах нөхцөл нь болохоороо зогсдог. За нарны гэрлийн шууд туяанд өгдөг. Байх нэ. За бүгдээрээ эднэрийн халдварлах зам тий дэсвэрлэх чадварын нүдлээ. За шанаа урдлсан сэргийлэх аргуудын та бүгд өөрсдөө гэрүүл мэндийн хичээлээрээ дэлгэрүүлэн судлаарай. За багш нь өнөөдрийнхөө даалгавраар нянгаар үүсгэдэг гэдэсний халдвар төвчнгүүд тий халдварлах замаар үндэслэн тэдгээрээс урдлсан сэргүүдийн сэргийлэх аргуудын бичрээ. За хоёр дугаарт нь тэдгээр аргууда гэр бүлийнхэндээ хилж зөвлөн халдвараас хамгаалаарай гэсэн гэрийн даалгавар өгч байна. За өнөөдрийн хичээлд идэвхтэй оролцсон бүгдүүдтэй баярлалаа.